Mm -hmm. uh, Bwana Joel Kweyu uh, Edwin amezungumza kuhusiana na ili swala ya yale mafunzo ambayo wanafunzo wanapata katika vyuo vikuu kuanzia hata katika shule za msingi kumekuwa na mafunzo kuhusiana na maadili uh, lakini tunapoelekea katika vyuo vikuu ama vyuo anuai je unaona ya kwamba hivi vyuo vimefeli katika ku, kuweke yale maadili miongoni mwa wanafunzi manake uh, tunapoingia katika siasa ni kwamba ndio mtu ataanzia pale shule katika uh, chuo anuai ama chuo kikuu kisha ataelekea katika tu ya IBC ambayo ndio hii ambayo inahakisha kwamba uko na ile shahada ndio shahada umetoa katika chuo na pia kuna yule mwananchi ambaye kazi yake ni kuamua ikiwa huyu kiongozi kweli anastahili hapa tunastahili tureje katika uh, ule mwanzo kabisa ambapo ni shuleni na kuanza kufunza maadili zaidi ama ni kipi ambacho kitanusuru taifa hili um, swala la vyo vikuu na vieti Mm -hmm. ni kweli ya kwamba uh, vyuo vikuu vinapaswa kuhakikisha ya kwamba wanasiasa wote ama watu wote ambao wanahitimu uh, kutoka kwenye vyuo hivyo wametoka na vieti halali. Nikirejelea swali lako lilikuwa likihusisha kiongozi ambaye ame for example amehitimu katika sekta moja mm -hmm. na amekuja katika uh, uh, the economy now anataka amekuja nchini anataka kusimama katika kiwango fulani. Mm -hmm. Ningependa pia kusisitiza ya kwamba viongozi kama hao ama vyuo vikuu vinapaswa kupeana vieti kulingana na vile e, wananchi wamejitoa wame, 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 wame hitimu. Niseme hivi kwa nini? Kwa sababu utapata ya kwamba viongozi wanahitimu katika e, sekta moja. Na anapokuja nje anakuja kuwania katika usiasa for example. Anapewa majukumu mengi ambayo yanaweza kushinda uzamifu wake. Nchi ya Kenya tumekuwa na shida ama changamoto kwa sababu gani? Kwa sababu unapata ya kwamba our education system, system yetu ya kimasomo mostly imekuwa theoretical. Tunajua mm. kuandika, tunajua kusoma, tunajua kujibu maswali, mm. tunajua kupita mtihani. Lakini wakati tunaambiwa ya kwamba now twende to apply that education mm -hmm. katika now the reality the field now mm -hmm. tukuje nje for example mimi nime nimehitimu katika mambo ya viwanda no. nimetoka darasani nimepata cheti changu nimepita mtihani sasa nimetolewa pale inaletwa katika eh, mambo ya viwanda unapata ya kwamba hicho cheti kinakosa mahana kabisa unapata ya kwamba ninakosa Uh, ile 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 ile, ile umaarufu ama nakosa ile umakinifu siwezi leta yale nimesoma darasani mm -hmm. na kuweza ku mm -hmm. katika uh, mambo ya kihalisia kwa hivyo education system ya Kenya ama wizara ya elimu inapasa kuanza mafunzo ambayo yanaweza ku match whatever is learned in class na yale ambayo yana happen kihalisia katika uh, sekta ya zingine kama ukulima kama viwanda mm -hmm. ukuje katika sekta za uhandisi utapata ya kwamba hakuna ile matching unapata mwanafunzi anapotoka shule ana degree ama, ama na shahada uh, kweli lakini anapokuja katika ulingo sasa wa kihalisia unapata ya kwamba hana hiyo umaarufu inabidi tena viwanda vianze kuchukua uh, sera zingine mm -hmm. for example kuna watu call training and induction anapitishwa katika hizo vitengo lakini mi, eh, wizara ya elimu inapaswa kukuja na mikakati for example wanaanza program ya kutembea katika vyuo vikuu wakichukua especially technical eh, eh, shahada za za, 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 za za technical fields waweze kutembeza eh, wanafunzi katika viwanda wakiwajulisha baada ya masomo you are expected unatarajiwa mm -hmm. kuweza kukamilisha mambo kama haya ama yale mm -hmm. hili tukifanya tukizingatia hili kama taifa tukizingatia hili kama kama for example at even county government tutahakikisha ya kwamba tuna increase what we call competence miongoni mwa viongozi mm -hmm. wawe wa kisiasa ama wawe viongozi wa, wa kitaaluma tutaweza kuongeza competence and by so doing tutaweza ku grow our economy ya kwamba tutaweza ku grow uchumi wetu wa county uchumi wetu wa kitaifa and by so doing tutakuwa tuna pull inchi yetu ya inchi yetu juu mm -hmm. tukiangazia tuki mambo ya uchumi mm -hmm. yes. uh, Edwin kauli yako kuhusiana na hili swala la wale ambao wanatoka shuleni wawe ni wale ambao wana ule ujuzi manake unapotoka shuleni kuna ile inajulikana kama kukrama mm -hmm. wakati ambapo mwanafunzi wakati wa mtihani atakuwa 
kumbuka kila kitu baada ya mtihani amesahau lakini kwa sasa hivi kile ambacho tunahitaji kama taifa ni wale watu ambao wanapotoka kule nje ambiwe ulisoma hivi ukaeleza ya kwamba unastahili kufanya hivi lakini sasa nimekuletea jambo ama uh, kitu fulani ufanye sasa kifanye uh, kauli yako ni ipi kuhusiana pengine na viongozi kama mawaziri kupewa wizara kulingana na yale ambayo wamesomea unaona kwamba hii ndio njia ambayo itahakikisha kwamba anapokwenda pale kutekeleza ile kazi ataitekeleza kutokana na yale masomo na ujuzi ambao alipata pale shuleni Una, unajua kitu ya cramming iko <laughs> na hiyo inamaanisha kwamba tuna prepare tu kwa ajili ya swala ambalo lipo atu prepare kwa ajili ya, ya kesho na huo ni unaongelea kwa mfumo wa elimu ambao uko katika vio, vio vietu vikuu ndio unapata kwamba wakati mtihani umekaribia wiki mbili tatu ndio tunakimbia katika madarasa kwenda kuangalia tulikuwa tuna notes gani tupatie zile handout mm -hmm. tuweze kudurusu na tuweze kukram vizuri ndio karatasi yakikuja ya mtihani tuna responda haraka haraka tukishatoka exam room mm hiyo -hmm. mambo tumesahau tunaangalia yenye nakuja so hiyo ni mfumo ambao unarudisha chini the quality of education in our system na di, kuna swala ambalo nilikuwa nataka niliigize kwa swali lako mm -hmm. ya kwamba kuna wale pia wana unaona kwamba huyu ana uwezo wa kuongoza mm -hmm. lakini amekosa njia ya kwenda shuleni ama amekosa ufadhili ama karo ya kwenda shuleni na umeona nansi ya kwamba vio vyetu vikuu vimekuwa vikiongeza karo ambayo wanafunzi wanalipa na wanaongeza karo si kwa sababu wanataka wa improve quality of education bali ni kwa sababu wanataka wa sustain the business model mm -hmm. ya universities zetu unajua university zetu zimewekwa kwa kiwango ambacho ni business enterprises ambazo zote zinaonekana kuwa zina struggle ku survive ndio maana hazina global competitive edge ya kuweza kuweka Kenya katika the global map na katika nchi yetu ya Kenya chuo kikuu cha Nairobi ndio kinajaribu kuonekana katika African ranking but kama tunaweza ku reevaluate jinsi tunatoa masomo ya vio vikuu tuweze ku make his institutions ziwe centers of excellence mm -hmm. than business models and then tutakuwa tuna peleka excellence na kuweza ku make sure research and development iko katika university zetu wakati graduate anatoka katika chuo kikuu cha Moi cha Nairobi cha Egerton vio vingine vyote tunajua huyu ni mtu ambaye ako trained na ako well versed na ako versatile mm -hmm. na anaweza ku survive kwa hali yoyote ile ya kiuchumi but kama hatuta zingatia jinsi elimu ya juu inavyotolewa katika shule hii uh, katika nchi hii uh, uh, Nancy itakuwa ni swala ambalo lina linafedhehesha katika mambo ya kielimu humu nchini mm -hmm. na kumalizia katika swala ambalo liko umeniuliza ni kwamba katika nchi yetu ya Kenya tuna vijana ambao wana uwezo wakiweza kupewa nafasi katika hali ya kimasomo tuweze kuona kwamba serikali na subsidize higher education so that kila mtu yeyote yule ambaye ana ari ya kuweza kuendeleza masomo yake anaweza endeleza isiwe masomo ya vio vikuu ni kwa matajiri kwa sababu tutakuwa tunaweka wengine nje na hata baadhi ya watu ambao wanaenda kotini ma MCA kusema kwamba hii degree itatu, itatu hujumu kwa kiasi kihiki sijui wana act on behalf of whom kwa sababu siwezi enda niseme itani hujumu ilhali already mimi nime qualify unajua mm -hmm. so tujue pia wana advocatea nani na unajua pia kuna ndio maana tuna mambo ya ufadhili uh, Nancy kuna mambo kama wings to fly kuna mabanki kama K KCB zinakuja na mashirika mengine ambayo yana sponsor watu na tumeona watoto ambao wanatoka katika backgrounds ambazo hazijiwezi wanafadhiliwa hadi chuo kikuu na ndio tunaambia mandugu zetu na dada zetu waweze kutia uh, makini katika shule waweze kutia bidii katika shule ili waweze ku benefit katika mipango hii ya ufadhili wasije kupatikana katika njia panda ya kukosa karo ya kwenda shuleni na kukosa nafasi za uongozi katika nchi hii kwa sababu Mungu ndiye anateua viongozi na ni, inatupasa sisi kama mtu ana ari ya uongozi aweze ku step up na ku make the sacrifice needed kuweza ku uh, commit zile requirements za uongozi ambazo mm. zinaitwa kwa sababu ukiwa kiongozi hiyo inamaanisha kwamba somi na wale ambao kwa kiasi hawajasoma mm -hmm. so lazima uanze ku balance wakati unatoa uamuzi hii tunafanya hivi hii tunafanya hivi na lazima pia uwe 
uh, mjuzi like mm -hmm. unaelewa jinsi ya kubalance hii mambo ya decision making. Mm -hmm. uh, Joel Kweyu kama mwanaharakati wa vijana uh, kuna hilo hilo pendekezo la IBC ambalo limetolewa kwamba uh, lazima kiongozi yote ambaye anawania kiti cha mwakilishi wa wadi hadi kwa rais lazima awe na ile shahada. Je unaona ya kwamba tangazo hili ni pigo au ushindi kwa vijana manake hasa wakati huu tunapoangalia kwamba kumekuwa na janga la covid 19 kalenda ya masomo iliathirika kwa kiwango fulani kumaanisha kwamba tangu tangazo hilo alitolewa mwaka 2017 pengine kuna yule kijana ambaye alikuwa shuleni akipanga ya kwamba bila kuzingatia covid 19 akipanga ya kwamba wakati wa uchaguzi atakuwa tayari amehitimu lakini kalenda imeathirika je kama kiongozi ama mwanaharakati wa vijana umekumbana na vijana ambao wanapitia changamoto kama hiyo ama kuling na vijana huu ni ushindi kwao. Uh, tukirudiwe swala la vijana. Nchi ya Kenya ina vijana ambao wako na bidii sana. Mm -hmm. Na ningependa pia kusisitiza ya kwamba vijana wengi sana wamesoma na wako huku nje na shahada. Mm -hmm. Na hawana mahali popote pa kwenda, hawana chochote kwa sababu kazi hakuna. Na hata kama kazi hakuna na pia bado mambo ya entrepreneurship unapata ya kwamba hawajapata uh, usaidizi wowote kutoka kwa serikali kuu ama serikali ya county ili waweze hata kama hakuna kazi waweze kujimudu kimaisha kwa kuanza biashara ndogo ndogo unapata ya kwamba hata ku access ama kupata ile pesa ya kuwasaidia katika kwa harakati za kuanzisha biashara ndogo ndogo inakuwa ni ngumu sana kwa hivyo tangazo hili ambalo limetolewa sio pigo kwa vijana na wala pia sio pigo kwa wazee kwa sababu Uh, cutting across these social classes uh, utapata haya makundi yote utapata pia kuna wazee ambao pia wako na shahada mimi nina ni, ni, i have friends na marafiki ambao ni wa, wamenizidi kwa umri na wamekaa na shahada kutoka chuo kikuu miaka imepita kumi ama miaka imepita kumi na tano unapata ya kwamba mtu hajapata nafasi ya kupata kazi na hata aki, ya, aki, aki, aki give up mambo ya kutafuta kazi mm -hmm. ayaamua sasa nataka kuanza uh, biashara fulani unapata hata ile rubuni ama ile pesa ambayo ama ile mkopo ya kumsaidia katika kujistabilize kwa biashara inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo vijana wote ambao wako katika uh, nchi hii na wamepata shahada, hii ni changamoto kwetu ya kwamba imefika wakati ya tupasa tutoke nje, ya tupasa kujitengeneza ama kujiprepare mm -hmm. kuleta sauti yetu katika meza ya kitaifa. We need to prepare to bring our voice to a national conversation. Ya kwamba hii inchi wanasema ya kwamba 60% ni vijana. Na kama 60% ni vijana wa hii taifa, then inamaanisha uchumi wa inchi hii 70% or 60% of the economy inategemea vijana. Sisi ndio tulio na nguvu ya kuendesha. Sisi ukienda katika huko uh, mtawa industrial area, utapata vijana wametapaka kati wameenea katika viwanda, wanabeba magunia, wanafanya kazi za nguvu mingi. Na vijana wa Kenya wana bidii sana. Sijaona vijana mimi hata tukiangalia tukiangazia nchi ya Kenya na huko na mataifa mengine. The youth of Kenya are very hard working. Kile ambacho tumekosa ni ni, 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 ni ni platform ama tumekosa watu ambao wanaweza kuspot vijana na wawapatie mahali ambapo wana, wana, wanaweza ku exploit whatever potential wako nayo wanaweza ku exploit ile 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 ile, ile umaarufu ambayo wako nayo mm -hmm. kwa hivyo vijana kote nchini yatupasa nafasi hii to grab with all zeal ya kwamba tuweze kujitokeza tuweze kuhakikisha ya kwamba eh, tumetoa yale ambayo tumejifunza darasani na hata uwezo ambao tuko nao tuweze kutoa tuilete ili tuweze kutathminiwa mm. iwapo wananchi pia wataona yenyewe ni kijana ndio lakini uongozi anao ama wa, ama na pia ukue cleared na tume ya uchaguzi na ukue cleared na tume ya kupambana na na na, na, na maadili i uh, i i i, I ESCC, ESCC. Mm -hmm. utaweza ku, kupata ya kwamba vijana wengi wanaenda kupata platform ya kuweza kukua mm -hmm. and once a country that empowers the youth is a country that is growing. Mm -hmm. Tukiweza tu kuempower vijana, tuwapatie platform, tuwapatie nafasi ya kujieleza, nafasi ya kufanya kazi, nafasi ya kujipatia uh, ya kuweza ku show the world what they are able to do. I am telling you Nancy, inchi ya Kenya inaenda kukua kwa uh, kiasi kikubwa sana.
Mm -hmm. Naam, uh, ningependa Edwin tuzungumze kuhusiana na kujiandaa kwa tume ya IBC. Maana tunafahamu ya kwamba wiki hii tume yenyewe ilizindua ile wiki ya kuhamasisha umma kuhusiana na uh, shughuli zake na vile vile ikatoa ripoti ya kwamba kutoka Oktoba mwaka 2018 kufikia sasa imesajili wapiga kura wapya 1199600. Unapoangalia idadi ya wale ambao wamejisajili katika muda huu kutoka mwaka 2018 uh, 2018 hadi sasa je idadi hiyo ni ya kuridisha inaonyesha kwamba tuko katika mwelekeo sawa kumbuka ya kwamba IBC kwa sasa iko katika harakati ya kutafuta makamishi na zaidi je tume hii itakuwa imejiandaa kufikia wakati ule kulingana na majukumu ambayo yako mbele yake kabla ya uchaguzi Asante uh, sana Nancy na, unajua tume ya IBC imekuwa na changamoto si haba <laughs> na but jambo la kutia moyo ni kwamba at least sasa kuvet kwa commissioners ambao watajaza pengo ambalo uh, wale walioondoka walisababisha itasaidia katika kuendeleza ku prepare sasa sahisi hata wakati wa IBC kusema kwamba hatuna muda wa ku prepare wakati ambapo hawa commissioners wengine wataingia ofisini mm -hmm. waweze kupata wale ambao wako Uh, pamoja na mwenyekiti wa Fula Chebukati waweze kupanga mikakati ambayo itaweza kudeliver uchaguzi ambao unakuja kwa njia ya huru na haki na ya kwamba tuweze ku make sure IBC tunaipea support yenye nahitaji ili iweze kudeliver on election mandate ya nyenye nakuja tusiwe wa kuwarushia mambo tuseme kwamba tuna pokol tunasema hawawezi wanaweza ama hawawezi tuweze kuwapatia support ili waweze ku deliver elections like yule mtu ambaye anashinda anashinda kwa njia ya haki mm -hmm. na ina reflect will and vile watu wa ground wanataka viongozi wao na kuna swali ambalo pia ilikuwa imeibua Nancy kwamba vile ndugu yangu alisema kuna vijana ambao maybe hawana pesa lakini wana qualifications kuna wale tunaweza waita senior citizens ambao wako na pesa na hawana qualifications so wanasumbua watu kwa makoti wakisema hii vitu ina hujumu haki haki na shangani haki gani wana hujumu ndio maana hawa watu wakiingia huko katika mambo ya uongozi hawapitishi miswada ambayo itainua vijana wanataka wakandamize vijana ili waendelee kubakia tu na karatasi ma qualifications on paper they don't want to empower young people because mm. wanajua wakiempower young people watawatoa katika uongozi na uhusia ambao tunapea IEBC wakati ambapo wanaenda kutekeleza majukumu ya election katika uchaguzi na ukuja ya kwamba waweze kusimama kidete ku implement integrity test ya kuweza ku make sure ya kwamba viongozi ambao wanapita wanapitishwa katika ule msasa ni wale viongozi ambao maadili yao ni mema mm -hmm. na wamedhibitisha ya kwamba wana meet the qualifications wasiweze kutishwa na mtu yeyote na kama kuna hitaji na jinsi chebukati alivyosisitiza kwamba mm -hmm. wata implement hii maneno strictly na hiyo ndiyo tunataka ifanyike tuweze kupatia tume yetu ya uchaguzi uh, uhuru wake ambao umekuwa guaranteed constitutionally mm -hmm. waweze kutekeleza majukumu na wasia wangu kwa vijana wenzangu ni kwamba wakati huu ndiyo wakati wetu na tukiweza kungojea wakati mwingine ufike tutazidi kungojea kwa sababu ya kwamba hakuna mtu ambaye anataka mke aambie hasa vijana mkeni huu ndio wakati wenu kama hautajitokeza then utaendelea kubakia pale so tuweze kufanya mambo ambayo yatatusaidia kusonga mbele na tuweze kupigia viongozi ambao wana mm -hmm. riwaza na ari ya uongozi na kuleta mageuzi ambayo yatasaidia nchi yetu na uh, nitawapa dakika sekunde 30 kutoa kauli ya mwisho uh, Joel Kweyu kwa sekunde 30 kauli yako ya mwisho kuhusiana na huu mjadala wote kuhusiana na IBC na hata tangazo ambalo lilitolewa hapo jana um, ningependa kuweza kutoa usia wangu ya kwamba vijana ambao wameitimu huko nje na wana shahada katika vitengo ama katika nafasi tofauti Ningependa ni nafasi ambayo inatupasa tuweze kujitolea tuweze kuhakikisha ya kwamba tumeweza ku, 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 kujipa ama kujitoa ili wakati IBC itakapotangaza officially tuweze kujitoa kujitosa ulingoni na wacha uh, wa Kenya na hata IBC na tume ya kupambana na ufisadi zikaweze kututathmini ili tuweze kuweza kupewa nafasi ya kuongeza sauti yetu 
katika nchi hii ya, ya, na taifa letu. Mm -hmm. Jambo la pili ni pia ningependa kusisitiza ya kwamba tunaona serikali inafanya mambo mazuri, inajaribu kuinua viwanda, tumeona mambo kule Mumias wanajaribu kuinua kiwanda cha Mumias na kukifufua licha ya kwamba kumekuwa na changamoto si haba. Ningependa kutumia nafasi hii ya kwamba serikali inapofanya maoneno yake ya kufufua kiwanda cha Mumias. Ningependa kusihi vijana asa sana kutoka eneo e, 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 eneo ya, ya magharibi waweze kutumia nafasi hii waende katika vyuo vya nwai waweze kujifunza masomo technical because wakati kiwanda cha Mumias kitakapoinuka wakati kiwanda kitakapofufuka na kuanza kufanya kazi kutakuwa na uhitaji wa technical jobs katika kiwanda hicho mm -hmm. kutakuwa na plumbing jobs inatakikana kutakuwa na electricians inatakikana kutakuwa na, el, na utapata pia welders watakuwa pia wanatakikana pale na na, na na vitengo vingine zaidi kwa hivyo nafasi hii kama vijana wa eneo bung, eneo la magharibi muweze kujitoa endeni kwenye vyuo vya anwai vocational training mm -hmm. technical yeah. training mkaweze kujifunza mafunzo haya ndipo mtaweza kutu, eh, kuit, wakati ujitajika katika viwanda ama katika kile kiwanda muweze kupatikana kwa wingi yeah. na muweze kushaidia na mshukran sana Edwin sekunde ishirini <laughs> asante Um, hakuja kuwa na wakati mwafaka wa vijana kujitokeza kama sasa. Hakuja kuwa na wakati ambapo vijana ya lazima watathmini maisha yao ya usoni kama sasa. Na mimi kama Edwin Kegoli ambaye ninawania kiti cha useneta kaunti ya Nairobi, ninawasihi vijana wenzangu wajitokeze kujiandikisha kura, wajitokeze kuweza kupiga msasa viongozi ambao wataleta maendeleo na ambao wataweza ku make sure kwamba ajenda ya kaunti ya Nairobi inasonga mbele. Na tutashirikiana na county government pamoja na senate mechanisms za ku oversight na ku make sure kwamba resources zinaenda katika kaunti zote na bila kuchelewa ili to make our senate na county government ziweze ku empower vijana wetu na wamama wetu kwa sababu tukiangalia tu serikali kuu peke yake hatutakuwa tuna make progress ile inayofaa mm -hmm. so now that tuko na devolution and it is a beautiful concept kwa constitution yetu tuweze kuungana pamoja na ninawasihi muweze mm -hmm. kuniunga mkono na kwa no. neema ya Mwenyezi Mungu najua yawezekana na mashukran sana bila shaka mtazamaji uh, huyu amekuwa ni Edwin Kegoli ambaye ni mchanganuzi wa sera na vile vile tumekuwa tukizungumza naye Joel Kweyu ambaye ni mwanaharakati wa vijana kuhusiana na masuala mbalimbali hususan tangazo la IBC hapo jana ya kwamba uh, wawaniaji wote ni sharti wawe na shahada na nikifikia hapo ambapo tunafika kwenye tamati ya tamrini shukran sana kwa watu waliotazama naitwa Nancy Okware tukutane tena hapo kesho majaliwa